Bueno, nosotros tuvimos una reunión con los delegados de la medida de lucha el día sábado 2 de septiembre en, una en la oficina del gobierno regional. Ahí se tomó el acuerdo de que el día martes ellos iban a restituir ya las labores escolares. Nosotros efectivamente desde el día lunes hemos estado monitoreando y el día martes y hoy día con gran satisfacción puedo decir de que ya Guaral al 100% se ha restablecido el servicio educativo. Este, yo le doy las gracias a cada uno de los docentes por haber ya permitido que este derecho del estudiante que también en algún momento ha sido vulnerado puede haberse ya restituido y que tanto docentes como estudiantes estén ya este, dentro de las instituciones educativas ejecutando todo este proceso educativo. Bueno, en la provincia de Guaral, este, las instituciones educativas son, tienen realidades distintas, ¿no? Algunas instituciones educativas, por ejemplo, en Chancay, efectivamente llegan a 27, 26, 25, 24 días. En Guaral son algunas instituciones que tienen 24, 20, 14 y en la zona altoandina que también tiene un número similar, ¿no? Así como en Aucayama. La norma establece y también ya lo hemos conversado con los delegados y también los docentes tienen conocimiento de que ellos el día este, de ayer ya se han reincorporado y a la vez ya han tenido que firmar un acta un acta de compromiso. Nosotros en estos días, entre mañana y pasado mañana, vamos a remitir a las instituciones educativas el acta formal ¿no? que tienen que firmar como institución educativa y también un acta de compromiso que deben de firmarlo este, de manera individual, donde los colegas se comprometen a recuperar todas las días y las horas este, dejadas de laborar. Nosotros ya hemos puesto en conocimiento a cada uno de los directores de la resolución este, directoral regional que ha emitido el, el, la Dirección Regional de Educación de Lima Provincia, en la cual se establece cómo se debe dar el proceso de recuperación de clases. ¿no? Ahí están establecidos las fechas en este caso van a ser los días sábados y los feriados donde se van a recuperar todos estos días no realizados. Cada institución educativa, como les dije, tiene una realidad distinta, pero la realidad distinta es por el número de días. ¿no? Entonces, de acuerdo a la, a la directiva regional, es que ellos tienen que realizar su recalendarización. A ver, no, nosotros estamos haciendo una recalendarización para incluir a esta, eh, a esta, valga la redundancia, a esta recalendarización los días dejados de elaborar. Pero esta actividad es significativa, como es el aniversario de Guaral, como es el aniversario de Chancay, como es el aniversario de de los distritos, como ya han estado considerados dentro de su primera calendarización, esos días no se van a, 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 a variar, no va a variar, ¿no? Entonces, la participación de ellos, por ejemplo, este, se acaba de, de emitir una directiva para, en Chancay para la celebración del Día de la Covadonga, ¿no? Donde van a participar las instituciones educativas privadas en su mayoría, ¿no? y en las instituciones educativas públicas van a participar las escoltas. Bueno, como les manifesté, nosotros el sábado 2 de septiembre tuvimos una reunión, o mejor dicho, la apertura de la mesa de coordinación con los este, representantes de la medida de lucha. Con ellos acordamos de que ellos restablecían ya las labores educativas y igual he tomado conocimiento por parte de, de algunos de los delegados de que ellos, o sea, la provincia de Guaral no va a parar. Ellos van a efectivizar el día viernes su labor educativa y vamos a proseguir con el proceso de la recuperación de clases. ¿no? Es, tenemos un compromiso, creo que acá estamos comprometidos toda la comunidad educativa para que ya nuestros estudiantes no pierdan ni un minuto más. 
¿no? Las este, disposiciones y los acuerdos han sido claros de que lo que se va ahora es a restablecer, como les dije, el derecho que todo este, educando tiene para de que se le brinde el servicio educativo. Incluso este, está el compromiso de cada uno de los docentes de realizar este, una labor educativa eficiente y de calidad, como siempre lo han venido haciendo. ¿no? Por eso es que incluso en el tema de la reprogramación o el recupero de los días no laborados, también este, dentro de la directiva se enmarca y ahí hablamos de días, no hablamos de horas porque nosotros no estamos este, apostando por una ampliación de horario, sino por un día efectivo realizado. ¿no? Entonces, ese, esa información ya hemos transmitido a los delegados, los delegados también están de acuerdo y ellos al igual que eh, también están agradecidos de los padres de familia, de toda la comunidad educativa que en su momento también los apoyaron. Con respecto a Chancay, ¿cómo se viene organizando sobre este candelario de obras perdidas? Tanto en Chancay como en Aucayama, como en Guaral, en, las 12, este, en los 12 distritos, la directiva es este, igual. ¿ya? Este, cada institución educativa, nosotros ya hemos tenido una reunión con los directores de cada una de las instituciones educativas, se le ha puesto el conocimiento de la directiva regional y en función a ello estoy segura de que desde el día de ayer ya están coordinando, reuniéndose con el equipo docente para realizar las este, recalendarizaciones. ¿Cuál sería su mensaje a los padres? A los padres de familia, darles las gracias por la tolerancia y la paciencia y el compromiso y el apoyo que han tenido en estos últimos días, ¿no? Y pedirles, por favor, de que este, esta iniciativa que, es, que se ha tenido de parte de los docentes de ingresar y empezar desde el primer momento a recuperar los días dejados de elaborar, no se van a poder ser efectivos si es que el padre de familia no nos apoya. ¿Y cuál es el apoyo del padre de familia? Demandar, por favor, a sus hijos a, este, en los días de recuperación. Sabemos de que a veces es difícil, pero necesitamos el apoyo, la participación y la asistencia masiva de los estudiantes los días sábados y los días feriados para que se pueda dar realmente un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad. No podemos permitir que hayan 5, 10, 15 alumnos en un aula donde deberían de haber 25 o 30 niños. Solamente ahora está la responsabilidad en los padres de familia para que ellos envíen a sus hijos todos los sábados y también los feriados.